I campi della legalità dell'Arci sono ormai un'iniziativa molto longeva perché noi abbiamo iniziato nel 2004 con un gemellaggio tra i ragazzi e le ragazze toscane e Corleone con una cooperativa che gestisce bene i confiscati alle mafie e che è nata dall'esperienza dell'Arci. E, e è una delle più straordinarie esperienze che che l'Arci ha messo in piedi perché ogni anno centinaia e centinaia di giovani fanno questa esperienza di crescita, di crescita individuale e di crescita collettiva. Poi negli ultimi anni i campi della legalità si sono spostati e ce ne sono tantissimi in tutta Italia perché i beni confiscati alle mafie ormai non sono più solo nel sud Italia ma anche in molte altre parti d'Italia tra cui qui a Suvignano perché a Suvignano nel 2019 subito dopo la, la destinazione di questo bene, di questa tenuta alla regione toscana e quindi ritornato eh, nel patrimonio della comunità, abbiamo subito dato inizio a, per dare proprio un segnale a questa esperienza qui all'interno della tenuta e in assoluto eh, questi sono i primi campi della legalità in un bene confiscato in Toscana. Sì, allora generalmente i campi durano 8-10 giorni e partecipano giovani dai 14 ai 30 anni di età e provengono da tutta Italia. Noi abbiamo un sito eh, campidellalegalita.net dove i ragazzi si iscrivono e fanno questa esperienza appunto di 8-10 giorni. È un'esperienza completa di lavoro di conoscenza delle buone pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati, di studio, di approfondimento, ma anche di relazioni e di conoscenza del territorio. Qui a Suvignano eh, noi come Arci vogliamo proprio far conoscere ai ragazzi come un territorio intero in tutti gli anni, tantissimi, 12 anni che sono passati tra la confisca definitiva e la destinazione appunto a patrimonio collettivo che cosa ha voluto dire le battaglie che abbiamo fatto per un territorio intero. Infatti l'Arci promuove questi campi ma ha tantissimi partner, dalla CGL al sindacato pensionati, della CGL alla HOP, ai, alle istituzioni. La mattina i ragazzi eh, supportano gli operai della tenuta nei piccoli lavori di manutenzione e agricoli del, eh, che si svolgono, che di cui c'è bisogno qui alla tenuta e il pomeriggio ci sono visite guidate, incontri, laboratori teatrali, laboratori di web radio, eh, approfondimento proprio sul tema dei beni confiscati, di come si può fare antimafia sociale anche rimanendo in Toscana. La produzione, dove attraverso appunto la, la, la propria vocazione, l'attività L'attività agricola è un luogo dove eh, oramai è molto affermata l'accoglienza per quello che riguarda l'attività agrituristica, l'accoglienza per quello che riguarda la presenza dei campi estivi, dei ragazzi, dei campi, dei campi di lavoro. È un luogo dove si eh, produce conoscenza perché è un luogo dove oramai si fanno importanti eventi eh, formativi, dove si trasmette la conoscenza, la conoscenza rispetto a quella che è la storia che questo luogo rappresenta, non solo dal punto di vista simbolico ma appunto concreto di un percorso lungo che ha portato eh, le istituzioni ad affermarsi sulla malavita organizzata. È un luogo che è conosciuto dal mondo perché è attraversato dalla via, dalla via francigena, quindi come dire, molte persone di varia provenienza e con culture diverse attraversano questo spazio. Questo è stato anche uno dei motivi che ci ha spinto a fare una piccola deviazione del percorso istituzionale della francigena che appunto oggi si chiama il percorso della legalità e che attraversa proprio nel, nel cuore dell'azienda eh, appunto l'azienda agricola, eh, agricola Sovignano. Beh, ecco, dal punto di vista di quello che possiamo trasmettere, siccome lo vorrei proprio dire così, con una eh, battuta, se mi è consentito in genere, 
nel mondo veniamo ricordati e veniamo citati come coloro che sono in grado di esportare, che sono stati in grado di esportare la mafia anche in tanti altri paesi. Beh, in questo caso c'è una testimonianza concreta invece eh, di eh, un momento, di, di uno spazio che la lotta delle istituzioni unite insieme alla propria comunità, ai propri, ai propri cittadini hanno saputo sconfiggere la mafia. Quindi mi auguro che questo ecco, sia un luogo di eh, incontro, eh, di confronto e anche che tante persone che attraversano, che vengono da varie parti del mondo e attraversano questo pezzo di territorio possano tornare a casa non dicendo soltanto che gli italiani sono loro e esportano la mafia, ma che hanno incontrato l'esperienza di Sovignano dove hanno concretamente toccato con mano che le istituzioni sono impegnate in questa lotta e che in questo caso questa lotta in questo momento ecco, ha portato un importante risultato, una vittoria nei confronti della mafia. È un, ha un impatto forte, eh, lo vediamo nel riflesso che questa esperienza ha nella comunità, perché ogni anno eh, che passa, ogni anno si ingrandisce la platea dei partner e i partner non sono solo quelli che ci danno un contributo o piuttosto quelli che vengono a fare un incontro con i ragazzi, ma sono tutti parte attiva in questo percorso eh, la confisca definitiva c'è stata nel 2007, l'assegnazione alla regione toscana e ai comuni c'è stata nel 2018-2019, quindi sono stati 12 anni di battaglie. Nel 2013, eh, e io pensavo che in questi anni di battaglie eh, fossero solo per addetti ai lavori, tra virgolette, cioè che fossimo impegnati solo noi che su questi temi ci lavoriamo. Nel 2013 c'è stata una. si è paventata la possibilità della vendita all'asta di questo bene, per cui in una settimana decidemmo una mobilitazione e io ancora in quel momento pensavo che a quella mobilitazione partecipassimo solo noi addetti ai lavori. E invece fu fatta una manifestazione l'8 settembre del 2013 in cui c'erano migliaia di persone, cioè c'era tutto il territorio e quello per me è stato uno spartiacque, cioè Suvignano era già diventato patrimonio collettivo prima che noi ce ne rendessimo conto e questo sta continuando ora con questa esperienza dei ragazzi e delle ragazze che partecipano che è un'occupazione pacifica di questi spazi liberi e liberati dall'illegalità. Ma ehm, a mio avviso rappresenta prima di tutto il riscatto, il riscatto di coloro che vivono la propria vita all'insegna de delle regole, delle regole, del rispetto della legge e quindi all'insegna eh, della legalità. Un riscatto quindi della comunità nei confronti di una presenza anomala quanto indesiderata, ovvero quella della malavita organizzata e della mafia in particolare nel nostro territorio. Quindi rappresenta un po' eh, la ricucitura di una ferita profonda che interessava eh, il, nostro, il nostro territorio. Ecco, questo riscatto oggi vede anche un forte attivismo rispetto appunto allo sviluppo di importanti progettualità che a mio avviso tutti insieme, sentendoci sulle spalle una responsabilità anche importante sul fatto che le istituzioni, la comunità, i cittadini, tutti attraverso anche dei percorsi partecipati sono in grado di ridare vita, di rigenerare un bene così importante e di produrre dei risultati anche anche come ritorno proprio alla comunità stessa, eh, più importanti e, e migliori di quanto non abbia saputo fare. Come dire, eh, ecco, siamo chiamati tutti a dimostrare che noi siamo in grado di fare eh, meglio di loro in termini di produzione di ricchezza, in termini di produzione di relazione, di, di produzione di, di conoscenza, di saperi e attraverso delle modalità che appunto eh, vedono il rispetto delle regole e l'affermazione del principio della legalità. Secondo me i campi della legalità sono un tassello fondamentale. Primo perché, eh, utilizzo questo termine, maneggiamo un capitale umano molto delicato, adolescenti e giovani in formazione e in crescita. E poi la nostra filosofia, quello dei campi della legalità, è particolare, nel senso che per noi legalità son, vuol dire rispettare i principi fondamentali della Costituzione. Per noi la Costituzione è il faro 
di, del nostro lavoro quotidiano e rispettare la Costituzione vuol dire democrazia. Quindi fare un'esperienza nei campi della legalità vuol dire esercitare la democrazia in tutto e per tutto. E il nostro, il, il, il nostri campi, nei nostri campi la parola antimafia è strettamente correlata a un altro termine che è antifascismo. Come ho detto prima, per 12 anni abbiamo resistito e abbiamo resistito non solo per avere in gestione questo bene, ma abbiamo resistito immaginandoci un qualcosa che poi sta succedendo e questo credo che sia in assoluto la cosa più bella che si possa fare. Ma eh, guardi, quello, ecco, quello che ho detto come dire, ci rappresenta questa vivacità, questo incontro fra mondi, culture, esperienze eh, diverse, in maniera molto orizzontale alla nostra, alla nostra società, senza differenze eh, che sono magari dovute alla provenienza o alla propria classe sociale di appartenenza. Insomma, ecco, Sovignano è un luogo, è un luogo aperto, è, è un bene comune dove si fanno le attività più diverse, dalla produzione vera e propria, dal lavoro. Eh, alla formazione, allo studio, al confronto e al dibattito. Ecco, mi sentirei di dire che quindi è un luogo che oramai per, propria, per la propria natura, per quello che è diventato, è un luogo dove si costruisce la democrazia e questo si fa attraverso la partecipazione, eh, la partecipazione civica. Questo diciamo, è l'obiettivo fondamentale che sta all'interno de, 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 dei progetti di sviluppo più, più complessivi, quindi fare di Sovignano un piccolo esempio di costruzione di quella società che tutti noi ci auguriamo possa essere migliore rispetto a quella che abbiamo storicamente, storicamente conosciuto. Beh, questo è l'impegno che tutti noi ci siamo presi e credo che tutti insieme siamo chiamati a portarlo avanti sperando di raggiungere degli importanti risultati proprio dal punto di vista della costruzione appunto, ripeto, della democrazia e della partecipazione civica.